Hello dear students, welcome on Vedi file. Today we are starting a new chapter of physical chemistry, the solid state. What we see around us are basically are in a, either solid or liquid or in gaseous state. Just imagine a boy which is standing on a street, okay. He is looking, looking at the buildings, he is looking at the traffic signals, he is looking at a bike. All these things are in solid state. But water flowing through a, a fountain is in liquid state. जो पानी जो है वो क्या हो गया लिक्विड स्टेट में हो गया अगर मैं वहीं पर अगर फोकस करता हूँ बाइक के साइलेंसर के ऊपर तो जो साइलेंसर से जो स्मोक बाहर आ रहा है जो धुआं बाहर आ रहा है आप उसको किस स्टेट में मान सकते हो गैस स्टेट में कंसीडर कर सकते हो गैस स्टेट का अपन एक और बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं वॉट वी इनहेल एंड वॉट वी एक्सहेल वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड सो बोथ दीज आर इन गैस स्टेट ओके ना अज्यूम दैट देर इज अ टेबल एंड there is a glass of water a cup of coffee okay so both coffee and water are in liquid state but fumes generating from the hot coffee are in gaseous state okay so what we see around us are either in solid in liquid or in gaseous state chahe wo buildings ho chahe aapka car ho bike ho theek hai aapki books ho gayi aapke fruits ho gaye theek hai ये सब क्या है सॉलिड स्टेट में है अगर हम गैसे स्टेट की बात करें तो जैसे मिल्क हो गया कोल्ड ड्रिंक्स हो गई ठीक है आपकी जूसेस हो गई ये सब क्या है लिक्विड स्टेट में है अगर हम गैसे स्टेट की बात करें तो जो हम इनहेल कर रहे हैं जो एक्सहेल कर रहे हैं वो गैसे स्टेट में है ऐसी जो डिओड्रेंट होते हैं जो परफ्यूम होते हैं वो बेसिकली ठीक है या फिर अपन बात करें किसी भी कंटेनर की जिसके अंदर जैसे ऑक्सीजन जो है फिल की हुई है जो कि अपन बेसिकली मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या कोई एन टू गैस का सिलेंडर है या हमारे घरों में जो अपन गैस यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है किसी भी कंटेनर में एक गैस का एग्जांपल है ठीक है तो हम बेसिकली थ्री फंडामेंटल स्टेट्स के बारे में जानते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस लेकिन देर इज़ वन मोर फंडामेंटल स्टेट एंड दैट इज़ कोल्ड प्लाज्मा एंड प्लाज्मा इज़ नथिंग बट जस्ट एन एक्सपोज गैस Exposed gas with high electric field or high temperature. तो high temperature या high electric field से जब अपन expose करा देते हैं gas को तो gas basically ionized हो जाती है जो उसके atoms होते हैं उससे electrons कहा जाते हैं बाहर आ जाते हैं तो यानी कि plasma क्या होता है ionized gas ही आपका plasma होता है तो यहाँ पर हमारे पास कितने states हो गई Four fundamental states हो गई solid, liquid, gas and plasma. ठीक है But हम details में पहले solid, liquid and gas की बात करेंगे Clear है तो अगर हम सॉलिड्स पे आते हैं तो सॉलिड्स क्या हैं? सॉलिड्स आर ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होंगे उनका जो मास वॉल्यूम और जो शेप रहेगा वो बिल्कुल डेफिनेट रहेगा अंडर द सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन यानी कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज नहीं लाते हो तो जो सॉलिड्स जो होंगे उनकी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आइस बकेट से एक आइस क्यूब निकालता हूं और उसको एक ग्लास में रख देता हूं, एक ग्लास में डाल देता हूं, तो क्या उस आइस क्यूब की शेप चेंज होगी नहीं चेंज होगी जितनी जैसी शेप उसकी आइस बकेट में थी वैसे ही ग्लास में होगी और वैसे ही क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा नहीं उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा तो सोलिड्स क्या है सोलिड की जो शेप होगी और जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा डेफिनेट रहेगा फिक्स रहेगा किन कंडीशन में जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हो ऑफ कोर्स अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ओके बट अंडर द सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन सेप एंड वॉल्यूम शुड नॉट बी चेंज ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ठीक है तो सॉलिड के एग्जांपल अपने क्या है जैसे आइस क्यूब क्या है सॉलिड है बुक्स क्या है सॉलिड है कोई मेटल का बार है क्या है सॉलिड है ठीक है फिर आते हैं अपन लिक्विड पे तो जो लिक्विड और जो गैस होती हैं उनको कम्बाइंडली अपन क्या कह सकते हैं फ्लूड कह सकते हैं क्या कह सकते हैं फ्लूड फ्लूड क्यों कह रहे हैं बिकॉज बोथ लिक्विड एंड गैस हैव एबिलिटी टू फ्लो मतलब फ्लो होने की उनके पास क्या होती है एक एबिलिटी होती है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो हो सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर एक लड़का टेबल पर पानी का ग्लास उड़ेल देता है तो वाटर क्या होने लग जाएगा फ्लो होने लग जाएगा फ्लो करने लग जाएगा या फिर हम Uh, कोई भी कंटेनर है छोटा कंटेनर अज्यूम uh, करें किसी लड़के के हाथ में ठीक है और उससे वो uh, नोब को हटा देता है तो उससे गैस बाहर आएगी ठीक है गैस बाहर आएगी तो बेसिकली फ्लो हो रही हो क्या हो रही है गैस और फ्लूड क्या हो सक मतलब गैस और जो लिक्विड है वो फ्लो हो सकते हैं इसीलिए गैस को भी फ्लूड कहते हैं और लिक्विड को भी अपन फ्लूड कहेंगे ठीक है अब अपन बात करते हैं कि हाँ एक्चुअल में लिक्विड को अपन किस तरीके से डिफाइन करें तो अंडर फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर लिक्विड हैव फिक्सड वॉल्यूम बट देयर शेप चेंज अकॉर्डिंग टू द वेसल मतलब 
उनका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होना चाहिए अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे हो तो लेकिन उनका जो सेप है वो चेंज हो जाता है जिस वेसल में आप उसको पोर कर रहे हो जैसे मान लो मेरे पास एक पानी की बोतल है ठीक है अब पानी की बोतल से मैं पानी किस में डाल लेता हूँ ग्लास में डाल लेता हूँ तो जो पानी की जो सेप बनेगी जो वोटर की जो सेप आएगी वो कैसी हो जाएगी ग्लास की सेप जैसी बन जाएगी ठीक है ऐसे ही अगर मैं उस वाटर को ग्लास से उठा के किसी बाउल में डाल लेता हूँ तो अब क्या होगा उसकी सेप कैसी हो जाएगी बाउल की सेप जैसी हो जाएगी तो लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है लेकिन लेकिन उसकी जो सेप है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है आप जिस वेसल के अंदर उसको डाल रहे हो ग्लास में डाल रहे हो ग्लास जैसी सेप आ जा रही है बाउल में डाल रहे हो बाउल जैसी सेप आ जा रही है बोटल में था तो बोटल जैसी सेप है ठीक है तो गैस क्या हो गई कि भाई अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते हो तो उन कंडीशन में उसकी जो सेप होगी वो चेंज होगी लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो अपने लिक्विड के एग्जाम्पल क्या हो गए जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई ठीक है जूसेस हो गए मिल्क हो गया ये सब क्या है अपने लिक्विड्स हैं उसके बाद अपन आते हैं गैस पे तो गैसेस ऑब्जेक्ट्स आर दोज हुज सेप एंड वॉल्यूम बोथ गेट चेंज्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल सिचुएशन में भी जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते हो ज़्यादा उस सिचुएशन में भी उनकी जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक क्यूबोइड सेप के अंदर कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर अपनी गैस भरी हुई है ठीक है अब उस गैस की सेप कैसी है क्यूबोइड सेप में है ठीक है उसका वॉल्यूम कितना है जितना उस क्यूबोइड के कंटेनर का है लेकिन अगर मैं इसको किसी पंप की वजह मदद से किसी पंप की मदद से मैं इसको क्या करता हूँ एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ अब क्या होगा गैस क्यूबोइड से कहाँ आ गई है सिलेंड्रिकल सेप वाले कंटेनर में आ गई है अब उसकी सेप कैसी हो जाएगी सिलेंड्रिकल सेप हो जाएगी और मान लो अगर आपका क्यूबोइड जो था कम वॉल्यूम का था यानी कि छोटा था स्मॉल था साइज के अंदर और सिलेंड्रिकल कंटेनर बड़ा था तो भी क्या होगा जो गैस के पार्टिकल होंगे वो सिलेंड्रिकल सेप के हर जगह होंगे मतलब वो पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे सिलेंड्रिकल कंटेनर के पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है पहले वो कम वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाइड थे क्यूबोइड के अंदर लेकिन सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है अपना उसका सेप बड़ा है इसका मतलब उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया और उनकी सेप भी चेंज हो गई सो गैसियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज हुज सेप एंड वॉल्यूम बोथ गेट चेंज अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर और जो इनकी सेप और जो वॉल्यूम होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी जिस कंटेनर में आप इनको डाल रहे हो ठीक है ऐसे अपन जैसे एक और एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे अगर टायर है अपना ठीक है बाइक का टायर हो सकता है कार, कार का टायर हो सकता है तो जब तक हवा जो है जो एयर जो हवा में जो एयर जो है अपनी टायर के अंदर है तो उसकी सेप कैसी होगी टायर की सेप जैसी होगी लेकिन अगर आप अपना जो टायर है वो पंक्चर हो जाता है तो हवा बाहर आएगी अब टायर तो अपना फ्लैट हो गया ठीक है और हवा बाहर आई तो एनवायरनमेंट में कहीं पर भी जा सकती कितनी भी दूर जा सकती है इसका मतलब वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ गया है जब टायर के अंदर था तो टायर का वॉल्यूम कितना था बहुत स्मॉल था लेकिन अब वो हवा जो उससे बाहर आई पंक्चर होने के बाद वो एनवायरमेंट में कहीं भी जा सकती है इसका मतलब वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है परफ्यूम समझ रहे हो जैसे मान लो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जैसे मान लो मैंने परफ्यूम जो है अपने लगाया हुआ है ठीक है परफ्यूम लगाया हुआ है और आप मेरे से 10 फीट की दूर खड़े हो तो आपको भी जो उसका ऑर्डर है जो स्मेल जो है उसकी परफ्यूम की वो आ जाती है क्यों क्योंकि जो परफ्यूम जो होगा गैस स्टेट में जो है एयर एयर मोलिक्यूल्स के साथ ट्रैवल करेगा और वो आपके आप तक पहुँचेगा और जो आपके नोस्ट्रिल्स है जब उस उसको नोस्ट्रिल्स के थ्रू जब अंदर जाएगा तो अपने जो सेंसर हैं उसकी ऑर्डर या उसके स्मेल को हमें बताएंगे तो इसका मतलब परफ्यूम देखो परफ्यूम पहले एक छोटी सी बोतल में बंद था लेकिन आपने जब उसको प्रेस किया और जब वो गैस स्टेट में बाहर आया तो उसका इफेक्ट बहुत दूर तक चला जाता है इसका मतलब वो कहीं तक भी एक्सपेंड हो सकता है उसको जितनी जगह मिलती है वो उतनी ही एरिया के अंदर उतनी ही वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंड हो जाता है ठीक है चलिए अब अपन बात करते हैं कंपैरिजन की कि सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट को अपन किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी किन किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड सेप उनकी डेफिनेट मास होगा डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट सेप होगा आइस क्यूब को चाहे आप बकेट में रखो चाहे ग्लास में डालो चाहे किसी प्लेट में रख दो उसकी सेप चेंज नहीं होगी अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो ठीक है ठीक है लेकिन अगर अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जब मैं वाटर को बोतल से ग्
बह सकते हैं बहने की प्रॉपर्टी है उनमें और वो जो सेप है उनकी फिक्स नहीं रहेगी लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा ठीक है वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ गैस के साथ तो गैस के में क्या हो रहा था गैस में एक छोटे कंटेनर से जब बड़े कंटेनर में अपन डाल रहे हैं तो सेप भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ठीक है नेक्स्ट अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पे ओसिलेट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मेन पोजीशन पे ओसिलेट कर सकते हैं यहाँ पे अपन स्क्रीन पे आपके एनिमेशन दिख रहा होगा एक मॉडल uh, यहाँ पर लिया गया है इसको स्प्रिंग मॉडल भी कह देते हैं सॉलिड्स के लिए तो यहाँ पे क्या होता है जो पार्टिकल्स होंगे इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशन पर ओसिलेट कर सकते हैं और अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ओसिलेशन बढ़ जाएंगे अदरवाइज लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में ये क्या है रिजिड हैं समझ रहे हो नहीं फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम किसकी बात करें वाटर की बात करें जो कि एक लिक्विड है ठीक है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और फ्री मूव करने की वजह से ही वोटर क्या हो सकता है फ्लो कर सकता है जैसे अगर एक बच्चा पानी का ग्लास उड़ेल देता है टेबल पर तो पानी फ्लो होने लग जाएगा होने लग जाएगा ना अलग अलग डायरेक्शन में कहीं पर भी जा सकता है वो लेकिन क्या आइस क्यूब को अगर अपन डालें टेबल पे तो क्या वो फ्लो होगी कि नहीं वो अपना कंप्लीट जो सेप है कंप्लीट जो मास है और जो कंप्लीट वॉल्यूम है उसको एकदम रिजिड करके रखेगी लेकिन वोटर बिल्कुल फैल जाएगा समझ रहे क्यों क्योंकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ली रिजिडली बाउंड नहीं है वहीं अगर अपन गैस की बात करें तो गैस के अंदर भी जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे बेसिकली रिजिड नहीं होंगे फ्रीली मूव कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे एनिमेशन में देख सकते हो अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस है तो उसके गैसेस पार्टिकल्स फ्रीली फ्रीली मूव कर पा रहे हैं ठीक है अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो अपने सोलिड्स जो होंगे सोलिड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे यानी कि दो अलग अलग मोलिकुल्स के बीच का जो फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रोंग होगा क्या होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही उनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होंगी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगी मतलब जो एटम्स जो होंगे या जो मोलिक्यूल्स जो होंगे सॉलिड्स के अंदर वो पास पास होंगे लेकिन लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो सोलिड्स के कंपेयर में क्या हो जाता है वीक हो जाता है लेकिन गैस के कंपेरिजन में क्या रहता है ज़्यादा रहता है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या रहता है मॉडरेट स्टेट में रहता है कैसा रहता है मॉडरेट स्टेट में रहता है ठीक है अगर अपन गैस की बात करें तो गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो नेग्लेजिबल होते हैं या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इसी वजह से जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी इनके अंदर वो नॉन डिफाइंड होगी क्या होगी नॉन डिफाइंड होगी या फिर अगर मैं सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर कराऊं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ज्यादा होगी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड ठीक है तो अगर मैं आपको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस दिखाना चाहूं तो डायमंड का अपन एग्जांपल ले सकते हैं ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हैं तो वहां पे जो कार्बन एटम्स हैं जो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो वोटर जो कि किससे बना हुआ है अपना एस मॉलिक्यूल से बना हुआ है एच के बीच यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर एस टो के बीच का जो सेपरेशन है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द कार्बन एटम इन डायमंड और ग्रेफाइट और अगर मैं कोई गैस देख लेता हूं जैसे अपन O2 गैस देख लें या हाइड्रोजन गैस देख लें तो H2 के अंदर एस टू मोलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो और भी ज्यादा हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो सोलिड्स में सबसे कम होगी जो अपने लिक्विड होंगे उनमें मॉडरेट होगी और गैस के अंदर तो डिफाइन ही नहीं कर सकते नॉन डिफाइंड कहेंगे या फिर अपन बहुत ज्यादा लार्ज कहेंगे अच्छा नॉन डिफाइंड क्यों कह रहे हैं क्योंकि देखो जब भी आप उसको किसी बड़े वॉल्यूम में डालते हो तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम कवर कर लेती है यानी कि आप जितना ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में उनको ट्रांसफ़र करोगे वो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगी तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगी उतना ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है समझ रहे हो जैसे मान लो अगर मैं टेन स्टूडेंट्स को एक टेन बाई टेन के रूम के अंदर बंद करूँ फिर मन को ट्वेंटी बाई ट्वेंटी के अंदर बंद करूँ फिर मन को हंड्रेड बाई हंड्रेड फिट के कमरे के अंदर बंद करूँ तो किस सिचुएशन में उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है जब 100 बाई 100 फिट के कमरे में अपन उनको बंद करें ठीक है तो जैसे जैसे मैं कंटेनर का साइज बढ़ाता हूं गैस के पार्टिकल दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी एक तरीके से बढ़ती चली जाएगी इसीलिए हम उनको नॉन डिफाइन कह रहे हैं लेकिन आइस क्यूब के साथ ऐसा नहीं होगा आइस क्यूब जब आइस बकेट में
फाइनली हम बात करते हैं प्लाज्मा की तो प्लाज्मा के लिए मैंने पहले भी बताया प्लाज्मा इज बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर अच्छा अब ये क्या है अपनी फोर फंडामेंटल स्टेट्स हैं मैटर की फोर फंडामेंटल स्टेट हैं सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा लेकिन इनके अलावा भी कुछ इंटरमीडिएट स्टेट होती हैं या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वाली स्टेट होती हैं तो वो इंटरमीडिएट स्टेट जैसे लिक्विड क्रिस्टल ठीक है स्पेसिफिक कंडीशन वाली केस लाइक सुपर कंडक्टिंग केस या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ठीक है लेकिन ये सब यानी कि लिक्विड क्रिस्टल हो गया ठीक है जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट हो गई या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन वाले स्टेट जैसे कि बोस आइंसटाइन कंडेंसेट ये सब आपके हायर एजुकेशन के लिए है तो यहाँ पे अपन उनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे तो यहाँ पे अपन सॉलिड लिक्विड और गैस को डिस्कस कर चुके हैं एंड प्लाज्मा मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार फिर से अपन जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं प्लाज्मा कैसे बनता है प्लाज्मा एक आयनाइज गैस है प्लाज्मा इज नथिंग बट जस्ट एन आयनाइज गैस ठीक है कैसे बनता है इसको बनाने के दो तरीके हैं या तो कोई भी गैस जो है आप उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज करा दो यानी कि मैं दो इलेक्ट्रोड लगा दूं, एक एनोड एक कैथोड और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं प्रोवाइड कराऊंगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा जो एटम्स जो होंगे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के जो एटम होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या जाते हैं बाहर आ जाते हैं एटम से बाहर आ जाएंगे तो अब क्या होगा एटम आयनाइज हो गया और इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली हो गया तो यहाँ पर जो गैस है वो क्या हो गई आयनाइज हो गई है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ गए हैं क्या आ गए हैं चार्ज पार्टिकल्स आ गए हैं तो इस तरीके से अगर आप गैस को एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज कराते हो तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे ही अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देता हूं क्या कर देता हूं बहुत ज्यादा टेम्परेचर करता हूं तो उस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर आ जाएंगे और अगर बाहर आ गए तो वापस से गैस आयनाइज हो गई है और आयनाइज गैस क्या होती है अपनी प्लाज्मा होती है अब आपको अगर सर डेली लाइफ में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मा कहाँ है तो आपने बारिश के टाइम पे लाइटनिंग देखी होगी जब बिजली कड़कती है तो जो बिजली है जो लाइटनिंग जो है वो अपनी एक प्लाज्मा स्टेट होती है क्या होती है प्लाज्मा स्टेट होती है उससे भी अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो जितने भी स्टार्स हैं अपने ठीक है वो सब प्लाज्मा स्टेट में है अपना जो सन है सन भी क्या है एक स्टार है सन भी क्या है एक स्टार है तो सन भी किस स्टेट में है प्लाज्मा स्टेट में है मतलब जो सन जो है एक गैसियस बैलून ही है लेकिन वो आयनाइज गैस है कैसी है आयनाइज गैस है क्लियर है और अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जैसे कि जो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को जब अपन जलाते हैं नॉट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स लेकिन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑन बर्निंग क्रिएट प्लाज्मा मतलब जो फायर जो होती है फायर नॉट फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट फायर फ्रॉम सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज एक्टेड एज अ प्लाज्मा मीडियम ओके सो हेयर इज दिस ऑल अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ प्लाज्मा ओके